E a gente segue agora para o norte do estado. Homicídios num conjunto habitacional estão desafiando a polícia em Linhares. Cláudio Alves, que história é essa, hein? Boa noite. Olá, Dani. Olá, você que nos acompanha. Pois é, foram três mortes violentas nos últimos 15 dias no residencial Rio Doce, que é um conjunto do Minha Casa Minha Vida aqui em Linhares. Cerca de 600 famílias residem no local e a polícia tenta identificar os motivos de tanta violência. Em pouco menos de um mês, foram registrados três homicídios na região do bairro Aviso, mais precisamente no residencial Rio Doce. Com isso, a preocupação surge e é levantada uma pergunta. Por que tantos homicídios? Atuando fortemente no local, a polícia militar esclarece. Os homicídios ali na, no residencial Rio Doce, propriamente dito ali, né, parte do bairro Aviso, eles têm em comum ali, né, o emprego de uso de arma de fogo, né, nos homicídios. Porém, a motivação, nós ainda não temos é, como é, alegar o que seja, né, o que motivou esses crimes lá na região, porque se trata de uma região complexa, né, são muitas relações ali que acontecem, a polícia está trabalhando para tentar identificar, a polícia civil, a polícia militar, para identificar os acusados, né, os, os homicidas desses, desses crimes e levá-los até a justiça. Porém, ainda não tem como nós... É, alegarmos aí se existe alguma relação entre eles, os motivos né, desses homicídios na região. A população diz estar com medo de toda a violência que o local vem enfrentando. A Polícia Militar está à disposição de vocês, certo? Nós estamos atuando fortemente na região desde aquele primeiro homicídio, né, que teve a queima do ônibus. Nós estamos saturando o local. Nós precisamos de vocês, o quê? No sentido de nos passar informação, certo? A respeito desses criminosos que atuam na região. Para ajudar no trabalho da polícia, é indispensável a participação dos moradores através das denúncias que são feitas de forma totalmente sigilosa. O caminho para a denúncia, né, para o cidadão denunciar esses crimes, é totalmente sigiloso, certo? Você pode fazer isso através do 181 ou do 190 também, certo? O sigilo é total, garantido, nós não vamos informar quem fez, certo? Então a população pode ficar bem tranquila a respeito do sigilo das informações. A Polícia Civil também está atuando para investigar e concluir todos esses casos. Tá aí, a população pode contribuir fazendo denúncias, né? denúncias anônimas. Palestrantes internacionais estiveram no sétimo Fórum da Liberdade e Empreendedorismo aqui em Linhares. O evento é organizado pela Aliança Jovem, que faz parte da Associação para o Desenvolvimento de Linhares, a ADEL. Centenas de pessoas acompanharam de perto o sétimo Fórum da Liberdade e Empreendedorismo. Com o tema Crônicas de um Brasil Inventado, o fórum reuniu líderes empresariais, investidores, acadêmicos e empreendedores. O evento contou com participantes de peso, como o empresário ator e apresentador Felipe Tito, o empresário Felipe Lomeu e Márcio Furtado, cofundador da Acelera Bank. Ele palestrou no painel Liberdade. O empreendedor ele é um cara livre por natureza, porque ele quer impactar, ele quer consertar alguma coisa que não funciona. Então, essa liberdade que quanto menor o Estado for, que é o que a gente fez, redução do Estado, mais livre e mais potencial o empreendedor pode atuar na sua jornada, seja qualquer a sua iniciativa, né? o varejo, os serviços, industrial, no agronegócio, né? o produtor rural também é um grande empreendedor. Já Felipe Lomeu palestrou no painel de empreendedorismo. Ele reforçou que os empreendedores devem investir em tecnologia e inovação para se manter no sucesso. É, o maior risco é, das, das empresas é né, o seu sucesso é, passado. Né? Então, as empresas chegaram até aqui fazendo, né, de, tendo determinadas práticas, só que muitas vezes elas continuam achando que aquilo é o que funciona, mas a gente sabe que o mundo né, ele se transforma, o mundo evolui e é importante que essas empresas também pensem dessa maneira, senão simplesmente elas vão quebrar como grandes empresas do mundo quebraram. O fórum foi organizado pela Aliança Jovem e já está virando uma tradição no município, atraindo os olhares de todo o país. A importância basicamente é contribuir para a formação do pensamento crítico acerca de políticas econômicas, políticas sociais, é, políticas é, voltadas para a saúde, para a educação. A missão principal da Aliança Jovem é formar novas lideranças com pensamento é, de liberdade e, 
e discutir esse assunto é, dentro das instituições, dentro das gestões empresariais, formar uma gestão de liderança na área empresarial. Esse ano, especificamente no Sétimo Fórum de Liberdade, a gente trou trouxemos grandes nomes. Tive a honra de poder participar sendo mediador do professor Roque, que falou sobre temas de geopolítica avançada, que particularmente me tocou e tocou toda a plateia. Então, isso é primordial. Uma cidade como Linhares, pujante, com crescimento forte, ter eventos como esse é, enriquece. Com certeza fica marcado na história da cidade. Desde 2016, o comitê realiza o Fórum de Liberdade e Empreendedorismo, além de diversas palestras, cursos e capacitações direcionadas a lideranças empresariais. Quem veio com fome de conhecimento não se decepcionou nesta edição. Ah, sim, com certeza. É, como foi falado na palestra anterior, todas as partes precisam se conversar entre si para que tenham um conhecimento. Não pode ser nem muito radical para um lado nem para o outro. Está aí um grande fórum, né? Por hoje é só, eu volto no link de amanhã.